unsere Aufgabe ist, mit Hilfe von molekularbiologischen Methoden Arten aus Umweltproben nachzuweisen. Vor allem untersuchen wir Wasserproben und können anhand der darin befindlichen DNA bestimmte geschützte, invasive oder auch krankheitserregende Arten nachweisen. Es sind keine aufwendigen Begehungen, mehrfache Beprobungen von Gewässern mit Hilfe von Keschern oder Fallen mehr nötig. Das Ganze können wir umgehen, indem wir mit einer einzigen Wasserprobe diesen Nachweis erbringen. Wir machen Modularsysteme für Messestände und für Innenwände. Wir haben ein Klicksystem entwickelt für Wandpaneele. Die Paneele sind Apps und unser System ist wie Android. Wenn man irgendwelche Geräte von uns nimmt, kann man das direkt klicken und dann ist das mit Strom verbunden und mit unserer App steuerbar. Wir haben unser System designt, dass neue Innovationen sind immer integrierbar. Unser Ziel ist Häuser modular zu machen und Plug and Play. Unser CT ist ein sogenanntes Therapieassistenz-CT, das heißt, es ist gezielt für den Einsatz während einer interventionellen Therapie entwickelt worden. Da werden Patientinnen und Patienten mit sehr kleinen Instrumenten nur noch durch die Haut behandelt, ohne dass der große Schnitt notwendig ist. Dafür braucht es allerdings von außen eine extra Bildgebung, dass man das Operationsgebiet im Körper noch gut erkennen kann. Wir sind das erste Gerät, was wirklich genau im Patienten verfolgen kann, wo das Instrument sich befindet. Wir wollen die medizinische Versorgung in dem Bereich massiv verbessern für die Leute und einfach neue Dinge möglich machen. Wir züchten Weinwerksschnecken. Die Schnecke wird komplett genutzt. Das ist einmal das Fleisch zum Verzehr, aber auch zum Beispiel das Haus. Quasi als Kalklieferant. Der Schleim der Schnecken geht an das Leibniz-Institut für Biopolymerforschung. Diese arbeiten mit dem Schleim und sehen eine Zukunft als Biopolymer. Wir können zu kleine Kartoffeln und Spargereste, die wir auf den anderen Betrieben nicht vermarkten können, hier zufüttern. Außerdem brauchen wir nur sehr wenig Wasser. Also das Ganze ist ein sehr nachhaltiges System. Mein Betrieb steht für Nachhaltigkeit, bewusster Umgang mit dem Material, ja. sei es Entsorgung, was praktisch Mülltrennung angeht, Verschnitt, weil alles, was Potenzial hat, wird halt behalten und wird auf der nächsten Baustelle wiederverwendet. Wir verarbeiten Holzweichfaserdämmung oder Holzfaserplatten als regensicheres Unterdach. Das ist halt nachhaltig, das ist halt gepresstes Holz. Wenn man das halt mal irgendwann dann abreißen möchte, dann ist es halt kein Sondermüll, dann ist es halt einfach nur Natur. Solar Materials recycelt Solarmodule. Klassisches Recycling heißt eigentlich immer schreddern und sortieren. Aber genau das funktioniert bei Solarmodulen halt nicht. Am Ende ist die Idee so eine Art Reverse Production. Das heißt, ein Modul schichtweise auseinanderzunehmen. Am Anfang halt Rahmen und Dose ab und dann die einzelnen Schichten Glas, Kunststoffe, Silber und Silizium wieder zu trennen. Also im Prinzip wirklich den Produktionsprozess umgekehrt gedacht. Das, was uns auszeichnet, ist die Technologieführerschaft in dem Bereich in Europa.